பிரிகேடாக இருக்கலாம் மற்ற மற்ற படையணிகளாக இருக்கலாம் அத்தனை பேரும் பெற்று வருகிறார்கள் என்பதை நாம் ஆரம்பமாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் என்று கேட்டால் இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு உள்ள செய்திகள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு சகோதரர் அபு உபைதாவினுடைய ஆடியோவும் வெளியாக இருக்கிறது அவர் பேசியிருக்கிற பேச்சுக்களை பார்த்தாலும் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று கேட்டால் சுதந்திர தேசத்தை நோக்கி பாலஸ்தீனம் நகர்கிறது என்கிற ஒரு அற்புதமான செய்தி நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அல்லாஹுதான் அந்த செய்தியை உண்மைப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை அவா விருப்பம் நாம் அதைத்தான் அத்தனை பேரும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்பதாக ஒரு வரலாற்று செய்தியை நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது என்ன வரலாற்று செய்தி என்று கேட்டால் வரலாற்றில் ஆப்ரேஷன் என்டபே என்று சொல்லி ஒன்று நடைபெற்றது இந்த ஆப்ரேஷன் என்டபே என்பதுதான் உலகத்திற்கே மொசாது வந்து எவ்வளவு பயங்கரமான எவ்வளவு துல்லியமான எவ்வளவு புத்திசாலி இராணுவம் என்பதை உலகத்திற்கு காட்டியது ஆப்ரேஷன் என்டபே இந்த ஆப்ரேஷன் என்டபே என்ன என்பதை முழுமையாக இப்பொழுது நமக்கு விளங்கப்படுத்த முடியாது என்று கேட்டால் அது ஒரு பெரிய சம்பவம் ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றேன் கேட்டால் ஆப்ரேஷன் என்டபே உலகத்திற்கே அவர்களுக்கு பெருமதிப்பை பெற்றுக் கொடுத்தது குறிப்பாக இடியமினுடைய நாட்டுக்குள் உகாண்டாவுக்குள்ளே சென்று இடியமினுடைய அரசாங்கத்திற்கும் பாதுகாப்பு தரப்பு தரப்புக்கும் அவப்பெயரை உண்டாக்குகிற விதமாக இஸ் பாலஸ்தீன சுதந்திர போராளிகளாக இருந்த யாசர் அரஃபாத் ஆயுத போராட்டத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய தலைமையில் இருந்த பிஎல்ஓவினுடைய சுதந்திர போராளிகள் ஒரு விமானத்தை கடத்தி கொண்டு உகாண்டாவிலே தரையிறக்கம் செய்திருந்தார்கள் அங்கே முழுவதுமாக தங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இஸ்ரேலிலிருந்து கிளம்பி போய் அந்த விமானத்திலிருந்து அத்தனை பேரும் பேரையும் உயிரோடு மீட்டுக் கொண்டு வந்த அந்த சம்பவம் ஆப்ரேஷன் என்டபே என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆப்ரேஷன் என்டபே உலகத்திற்கே அவர்களுக்கு புகழை சேர்த்து கொடுத்தது ஆனால் அல்லாஹினுடைய உதவியால் ஆப்ரேஷன் அல் அக்சா தற்போது அவர்களுடைய அனைத்து புகழையும் மலுங்கடைத்து அவர்கள் அசிங்கத்திலும் அசிங்கம் பிடித்தவர்கள் அவர்கள் உலகுக்கு காட்டிய பிம்பம் வேறு தற்போது இருக்கிற பிம்பம் வேறு என்பதை உலகத்திற்கு மிக தெளிவாக காட்டியிருக்கிறது இன்ஷால்லா நாளைய தினம் ஆப்ரேஷன் என்டபே வர்சஸ் ஆப்ரேஷன் அல் அக்சா என்ன என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஆப்ரேஷன் என்டபே ஆப்ரேஷன் அல் அக்சா எப்படி அழித்து நொறுக்கி இருக்கிறது என்பதை ஒரு தனி வீடியோவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ அதை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு இருக்கிற நிறைய மகிழ்ச்சியான செய்திகளை நமக்கு பார்க்க முடியாமல் போயிடும் அல்லாஹுக்கே புகழ் அனைத்தும் அலமதுல்லா அவ்வளவு சர வெட்டியாக இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது என்கிறதுனால தான் இந்த ஆப்ரேஷன் என்டபேயை நம்ம நினைவூட்டியிருக்கிறோம் இன்ஷால்லா அதை தனியாக நாம் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது பார்க்க போக முன்னாடி இன்றைக்கு அதாவது இஸ்ரேல் உடைய மிக பிரபலமான பத்திரிகை இஸ்ரேல் உடைய குறிப்பாக சொல்ல போனால் எப்படி காசா விவகாரத்தில் அல்ஜசீரா இருக்கிறதோ அதுபோன்று அவர்களுடைய தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஊடகம் இந்த ஊடகம்தான் அந்த ஊடகத்தில் இன்றைக்கு அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியோடு நாம் இன்றைய நாளை ஆரம்பிப்போம் அந்த செய்தியை கேட்கும்போது அவ்வளவு சிரிப்பாகவும் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் ஹாரேஜ் இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இஸ்ரேலியர்கள் வெற்றி பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் நம்புவதற்கு இஸ்ரேலுடைய இராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளருடைய பொய்கள் தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஹாரேட்ஸ் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்கிறாங்கல்ல அதை நம்ம நம்பணுமுன்னா அவ அவங்களே சொல்கிறாங்க நம்ம நாடு ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்கிறத நம்ம நம்பணுமுன்னா நம்ம நாட்டு இராணுவத்தினுடைய ஊடக பேச்சாளர் மீடியா ஸ்போக் பர்சன் சொல் அவருக்கு நிறைய பொய் தேவைப்படுது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்னா பொய்யை சொல்லி சொல்லித்தான் மக்களை நம்ப வைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சொல்லவில்லை ஜசீரா சொல்லவில்லை வேறு எந்த பத்திரிகையும் சொல்லவில்லை அவர்களுடைய நாட்டின் ஊடகமே மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இஸ்ரேல் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் நம்புகிற அளவுக்கு இஸ்ரேல் வலுவாக இல்லை இஸ்ரேல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது என்று இன்றைக்கு ஹாரேட் சொல்லி இருக்கிறது அலமது இல்லா அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற விஷயம் தான் இது என்னன்னா அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் செருப்பால் அடிக்க தேவையில்ல அவங்களே அவங்க செருப்பு எடுத்து அவங்களுக்கே அடிச்சுக்கிருவாங்க மாதிரி இப்ப என்ன செய்யறான்னு கேட்டா நீ தோத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம சொல்ல தேவையில
அவங்களே அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிருவாங்க யார்கிட்ட என்ன நடக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு அசிங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹாரேட்ஸ் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதாவது இஸ்ரேலுடைய வார் கேபினட் நமக்கெல்லாம் தெரியும் இஸ்ரேல் இரண்டு கேபினட்டுகள் இருக்கிறது ஒன்று நாட்டினுடைய வளமையான அரசாங்கத்தினுடைய கேபினட் இருக்கிறது இரண்டாவது கேபினட் வார் கேபினட் என்றொன்று அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த யுத்தத்துக்கு என்று ஒரு அமைச்சரவை கேபினட் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார் கேபினட்டினுடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் முக்கிய அமைச்சராக இருக்கிற பென் கிவிர் இன்றைய தினம் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்னு கேட்டால் வார் கேபினட் கலைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே என்னென்னா வெளியில் நம்ம பார்க்கறதுக்கு இஸ்ரேல் சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் அடிச்சுக்கிட்டு சாகலை கடிச்சுக்கிட்டு சாகிறாங்க இவனை அவன் கடிக்கிறான் அவனை இவன் கடிக்கிறான் இவனை அவன் முட்டுறான் அவனை இவன் முட்டுறான் இவனுக்கு அவன் செருப்பால் அடிக்கிறான் அவனுக்கு இவன் செருப்பால் அடிக்கிறான் மாறி மாறி அசிங்கப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு இனி முடியலைங்கிற அளவுக்கு அசிங்கப்படுறாங்க இந்த பென் கிவிர் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இந்த வார் கேபினட் கலைக்கப்படணும் ஹமாச அழிச்சு ஒழிக்காம யுத்தத்தை நிறுத்தினீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் நெத்தன்யாகுவினுடைய கூட்டணி அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு கட்சி வச்சிருக்காப்ல இவருடைய கட்சியும் இப்போ கூட்டணியில் இருக்குது கூட்டணியில் இருக்கிறதுனால தான் வார் கேபினட்டில் இந்தாலை சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க இந்தாலும் என்ன சொல்றான்னு கேட்டால் அதாவது நீங்கள் இந்த யுத்தத்தில் இருந்து யுத்தத்தை நிறுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்து பிரிஞ்சு போயிடுவோம் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரமாட்டோம்ங்கிறாரு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேங்க அவனுக்கு மட்டும் யுத்தத்தை நடத்தணும்லாம் ஆசை இல்லை அவனுக்கும் யுத்தத்தை நிறுத்தணும்னு தான் ஆசை என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இப்போ முத்து பேரும் எல்லா பழியையும் நெத்தனியாக மேலே போட பார்க்குறாங்க இவனால் தான் எல்லாமே இந்த நாசமாக போனவனால தான் எல்லா பிரச்சனை இப்போ வந்து யுத்தத்தை நிறுத்தணுங்கிற ஒரு எல்லா பக்க பேச்சுவார்த்தைகளும் வந்து எப்படியாவது ஒரு ஒன் வீக்குக்காவது யுத்த நிறுத்தத்தை பண்ணி அந்த இருக்கிற மக்களை காப்பாற்றிக்கிறோம்னு பார்த்தாங்க தெளிவாக அமாச விட்டாங்க யுத்த நிறுத்தம்தான் பேசவா இடைநிறுத்தம் எல்லாம் பேச வராதுன்ட்டாங்க எனவே யுத்த நிறுத்தத்தை நிறுத்தினால் போறது உறுதி அதுக்காக வேண்டி இந்த என்ன பார்க்கறான் கேட்டா நெத்தனியாகு தான் யுத்தத்தை நிறுத்த பார்க்கிறாரு நான் எல்லாம் யுத்தத்தை நிறுத்தல ஜெயிக்கணும் ஹமாஸ் அழிக்கணும் நாங்கள் உறுதியாக தான் நிற்கிறோம் இப்பவே சொல்லிக்கிறேன் அப்போ நெத்தனியாகு யுத்தத்தை நிறுத்தினாருன்னா நான் உன் கட்சியிலே கிடையாதுப்பா நான் தனியாக வந்துடுறேன்ப்பா பார்த்தீங்களா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் தலையில் அடிச்சுட்டு இவன் இலெக்ஷனில் வெண்டுக்கலாம்னு பார்க்குறான் அத்தனையும் பாலிடிக்ஸ் பாவா முழுக்க முழுக்க அதாவது நம்ம என்னென்னா சொல்லி தருவாங்க எப்படி கணக்கு கணக்கு எப்படி படிக்கணும் தெரியுமா அப்படி இஸ்ரேல் காரன் மாதிரி படிக்கணும் இஸ்ரேல் காரனுடைய கல்வி சிஸ்டம் எப்படி தெரியுமா இஸ்ரேல் காரனுடைய வீதி போக்குவரத்து எப்படி தெரியுமா இஸ்ரேல் காரனுடைய விவசாயம் அது நம்ம நம்ம நாட்டு பார்லிமெண்ட்டில் வேறு இதை பேசியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் விவசாயம் செய்வதில் முன்னணியில் நிற்கிறது இப்படியெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இஸ்ரேல் 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 இது இப்போ விளங்குதா எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் சொன்னாங்க அவனை மாதிரி ஆகணும் இவனை மாதிரி ஆகணும் இப்போ என்ன உதாரணம் இஸ்ரேல் காரன் மாதிரி ஆயிடாத என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அடித்து கொண்டு சாகிறார்கள் ஏன்னா தோல்வி பயம் அத்தனை பேரையும் ஆட்கொண்டிருக்கிறது இப்போ தோல்வியை எவன் தலையில் அடிக்கணும் என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் வடக்கு இஸ்ரேல் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவை காட்டுவோம் அந்த வீடியோ இன்றைக்கி இப்போ மாஸ் மீடியாக்கள்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க ஏவுகணை தாக்குதலுன்னா வளமையில் ஏவுகிற ஏவுகணை ஒன்று இருக்குது இன்றைக்கி சில இன்றைக்கு ஒரு புதிய ரெண்டு படம் களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்ததுமே சர்ரவெட்டி கசாமுடைய படையா அல்லது குதுசுடைய படையான்னு தெரியல அவங்க இவங்களுடைய ஒரு துணைப்படை மாதிரி தெரியல அவங்க தனிப்பட மாதிரி தான் தெரியுது அவங்கள பற்றி நம்ம வருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் தான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து அவ்வளவு சர்ற வெட்டி அட்டி அப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வடக்கு இஸ்ரேலுடைய வடக்கு இந்த டெல்லா விவாதி இது எல்லாம் பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது நீங்களே பல வீடியோக்களை பார்த்துருப்பீங்க அதை நான் தனியாக போட்டு காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அவ்வளவு இடமும் பற்றி எரிகிறது அவ்வளவு ஆயிரம் ஏவுகணைக்கு மேலே ஹிஸ்புல்லாவே அடிச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு அப்படி அடிக்கும் போது ஆயிரத்தில் ஐநூறு நாசமாக போச்சுன்னு வச்சுக்கிருவோமே ஐநூறு போய் விழுந்தாலே எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளவு அடி நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு இப்போ இஸ்ரேலுக்கு பயம் வந்துருச்சுன்னா இன்னைக்கு இஸ்ரேலுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கள் எல்லாம் என்ன பேசுறாங்கன்னு சொன்னால் ஹைஃபா துறைமுகத்தை 
பல முறைகளை நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஹிஸ்புல்லாக்கள் கைப்பற்றி விடுவார்களோ என்கிற அச்சம் வந்திருக்கிறது ஹைஃபா துறைமுகம் அந்த துறைமுகத்தில் தான் முழு பிரச்சனையும் ஈழாதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய துறைமுகம் ஹைஃபா இந்த ஹைஃபா துறைமுகம் ஹைஃபா போர்ட் பகுதி அப்படியே ஈஸியாக கைப்பற்றுகிற நிலமலாம் ரொம்ப நெருக்கத்தில் ஹிஸ்புல்லாக்கள் இருக்கிறாங்க என்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது அல்லாவின் உதவியில் அது நடக்க வேண்டும் ஹிஸ்புல்லாக்கள் அதை கைப்பற்ற வேண்டும் கைப்பற்றி நாங்கள் வை இவனுக்கு தேஞ்ச செருப்பாலையில் விளக்கு மாத்தால் அடிப்பாங்க ஐரோப்பாவை சேர்ந்து ஏண்டா சண்டைக்கு போகிறோம் சண்டைக்கு போகிறோம்னு எங்கள் மானத்தையும் சேர்த்து வாங்கிட்டியடா என்று சொன்ன அளவுக்கு ஆயிரும் ஹைஃபாவை கைப்பற்றுகிற அளவுக்கு தாக்குதல் வேகம் எடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லி இஸ்ரேலிய ஊடகங்களே இன்றைக்கு பேசுவதை அரபு ஊடகங்கள் சிலாகித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அளவுக்கு அடி விழுந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா கஸ்ஸாம் பிரிகேட் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இன்றைக்கு இப்படி ஒரு வீடியோவை கசாம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் வி ட்ரை டு கீப் தெம் எலைவ் அவங்களை நாங்கள் உயிரோடு வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் யாரை கடத்திக்கிட்டு வந்திருக்கிறோமோ கைதிகளாக பிணை கைதிகளாக பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறோமோ அவங்கள உயிரோடு வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் என்ன போடுறாங்கன்னு சொன்னால் பட் நெத்தன்யாகு இன்சிஸ்டட் ஒன் கில்லிங் தெம் அவர்களை கொன்றொழிப்பதற்கு நெத்தன்யாகு தயாராக இருக்கிறார் நாங்கள் காப்பாற்ற தான் பார்க்குறோம் ஆனால் நெத்தன்யாகு அவர்களை அழிக்கிறார் அவர்களை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லிட்டு ஏற்கனவே மூணு பேர் அந்த மூணு இந்த வீடியோவை நமக்கு முழுமையாக ஒளிபரப்ப முடியாதுன்னா அவ்வளோ ஒரு ஒரு விதமான வீடியோ அது பின்னாடி நீங்கள் ஆனால் இந்த வீடியோவை நம்ம இதில் போட்டுவிட்ருந்தோம் நம்முடைய டெலிகிராமில் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் என்னென்னு கேட்டால் பின்னாடி அந்த மூணு பேரை கொன்றாங்கள்ல அவர்களுடைய பிணை கைதிகள் மூன்று பேரையும் அவங்க கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த மூணு பேரையும் ரொம்ப சூப்பராக இவங்க வச்சு பாதுகாத்துக்கிட்டு நடைபெற்றாங்க <laughs> ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவத்தை இன்னைக்கு ஜசீரா உள்ளிட்ட பல ஊடகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஹூதிகள் ரெட் சி வழியாக எந்த கப்பலை நாங்கள் வரவிட மாட்டோம்னு வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டாங்க கப்பல் போக்குவரத்து எல்லாம் போக முடியாமல் இருக்கு பெரும் சிக்கலை உண்டாக்கி இருக்கிறது அதுவும் தனியாக ஒரு வீடியோவாக நம்ம போடுவோம் இன்ஷாலா எந்த அளவுக்கு அதில் லாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது எந்த அளவுக்கு நஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்கிறத ஏன்னா இப்போ இஸ்ரேலை காப்பாற்றணுமோ இல்லையோ அந்த கடல் பாதையை திறந்துக்கிறதுக்காக சண்டை பிடிக்கணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு அவங்க வந்துட்டு அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் மலேசியாவினுடைய பிரதமர் எக்காரணம் கொண்டும் இஸ்ரேலிய கப்பல்கள் எங்க ஏரியாக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்லிட்டாரு அது பெரிய தலையடியாக மாறி இருக்கும்போது இன்றைக்கு என்ன கேட்டா இந்த ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு கப்பல் இந்த கப்பல் எங்க நிக்குதுன்னு சொன்னா ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கடற்பரப்பில் நின்ற கப்பலை இது வந்து இஸ்ரேலுக்குரிய கப்பல் கப்பலை நகர விடாம என்ன செய்யறாங்க கேட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் போய் போராட்டம் நடத்துறாங்க எங்க போராட்டம் கடலுக்குள்ள போராட்டம் நடத்துறாங்க கப்பல் எங்க தொலைச்சு விடுவோம் உள்ள வந்துடாத எந்த பக்கமும் போய் முயற்சிக்கு <laughs> எல்லா இடத்துல இப்போ என்னென்னா சுற்றி சுற்றி உலகத்தில் எங்கே இஸ்ரேலுடைய தயாரிப்பு புறக்கணிக்கப்படுகிறது இஸ்ரேலுடைய தொழிற்சாலைகள் மூடப்படுகிறது இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருந்த அத்தனை பேரும் கைவிட்டுக்கிட்டு ஓடுறா இஸ்ரேலுடைய கப்பல்களை இடமறைச்சி தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க சு உலகம் முழுவதும் கேவலப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு உலக வரலாற்றில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை அவ்வளோ ஒரு எதிர்ப்பை இஸ்ரேல் தற்போது சந்தித்து வருகிறது என்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் தான் இன்றைக்கு அப்படி இருக்கும்போது தான் இவர் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் இவர் ஊடக பேச்சாளர் ஷேக் சகோதரர் அபு உபைதா இந்த அபு உபைதா இன்றைக்கு வியாழக்கிழமை இரவு ஒரு முக்கியமான ஆடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறாரு ஜசீராவினுடைய தொலைக்காட்சியில் அந்த ஆடியோ ஒளிபரப்பாகி இருக்கிறது அந்த ஆடியோவில் அவர் என்ன எல்லாம் சொன்னாருங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு விவகாரங்களை அவர் இன்னைக்கு போட்டு உடைச்சிருக்கிறாரு அபு உபைதா இன்னைக்கு என்னவெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை பாருங்க அபு உபைதாவினுடைய இந்த அறிவிப்பு மிக முக்கிய 
துல்லியமான ஒரு வரலாற்று ஆவணம் அந்த அளவுக்கு துல்லியமான ஒரு அறிவிப்பு இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கிறது ஷேக் அபு உபைதா என்ன சொல்றாரு கேட்டா மிகப்பெரிய ஆயுதங்களையும் மிகப்பெரிய ஆயுத களஞ்சிய சாலைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலை நாங்கள் நொறுக்கி தள்ளி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அபு உபைதா சொல்றாரு ஆயுதம்னா அவனு தான் ஆயுதம் உலகத்தில் அவங்க சாப்பிடுறதே ஆயுதத்தை தாங்குற அளவுக்கு அவ்வளவு ஆயுதங்களை கொண்ட இஸ்ரேலிய படையை நாங்கள் நொறுக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உலக மக்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு கேட்டா பாரிய ஆயுதங்களையும் பாரிய நா பெரிய பெரிய நாடுகளுடைய ஒத்துழைப்புகளையும் இவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதிலிருந்து இவர்கள் தோற்றுவிட்டார்கள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் அப்படி எடுக்கலையே அப்படிங்கிறாரு நாங்கள் அதாவது உண்மைமா தானே ஹமாஸுக்கு சவுதி அரேபியா ஆயுதம் கொடுத்தானா அல்லது குவைத்து கொடுத்தானா வேறு ஏதாவது ஒரு நாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறானா அப்படி நாங்கள் யார்ட்டையும் கேட்கலாம் அல்லது நாங்கள் ஹமாஸுக்காக நாங்களும் யுத்தத்திற்கு வருகிறோம் அப்படி வந்தாங்களா பாபல் மந்தபை காப்பாற்றுறதுக்காக யூ ஊதிகளில் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்குறாங்கிறதுக்கு அமெரிக்கா பதினோரு நாடுகளை கொண்ட குழு அமைச்சுது அது மாதிரி அரபு நாடுகளாவது நாங்கள் காசாவை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்பாவி ஹமாசை விட்டுருங்க அப்பாவி மக்களை காப்பாற்ற போகிறோம்னாவது ஒரு குழு அமைச்சானா யாருமே கிடையாது அல்லாஹுவை மட்டும் நம்பி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் அபு உதே அபு உபைதா அவங்க சொல்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை எல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்குறதுல இருந்தும் எங்கள்ட்ட வெப்பன் முடிஞ்சு எங்களுக்கு தாங்க கேட்கறதுல இருந்தும் பொருளாதார நஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கிறதுல இருந்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து இராணுவத்தினுடைய ஒத்துழைப்புகள் நாடுகளுடைய ஒத்துழைப்பை எடுக்கிறதுல இருந்தும் நீங்க தோத்து போயிட்டீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நாசமா போய்கிட்டு இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு சொல்லி அபு உபைதா அவங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா நன்றாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க சட்டசபை அமைந்திருந்த வளாகம் அதாவது காசாவில் ஹமாசினுடைய சட்டசபை ஹமாசினுடைய பார்லிமெண்ட் இருந்த அந்த பகுதிகளில் டசன் கணக்கான எதிரிகளை நாங்கள் கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு நடக்கிறத சொல்றாரு இன்னைக்கு அவங்கள அதாவது ஏற்கனவே ஒரு ஒரு இருபது முப்பது நா நாட்களுக்கு முன்பதாகவே பாலஸ்தீன பாராளுமன்றத்தை நாங்கள் கைப்பற்றிட்டோம் அழிச்சிட்டோம் நாங்கள்ல அது ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சுக்கிறோங்க ஒன்றே பாலஸ்தீன பாராளுமன்றத்தை கைப்பற்றிட்டோம் நாங்க அதில் ஃபோட்டோ எல்லாம் பிடிச்சாங்க பிறகு அந்த பில்டிங்கை நாங்கள் அடிச்சு நொறுக்கிட்டோம் நாங்க அதில் சம்மந்தப்பட்ட பத்து பேர் கோலான் படை அணியினுடைய பத்து பேர் அவுட் அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதே ஏரியாவில் நடந்த சண்டையில் கடுமையான ஓரில் பல டசன் கணக்கான வீரர்களை வந்து இஸ்ரேலிய இராணுவத்தை வந்து நாங்கள் அழிச்சிருக்கிறோம் அழித்தது மட்டுமல்லாமல் டசன் கணக்கானவங்க காயப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க நூற்று கணக்கான பேர் போனத்தை அள்ளிக்கிட்டு போறியிலே உங்களுக்கு நினைவில்லையான்னு கேட்குற அளவுக்கு கடுமையான தாக்குதல்கள் அந்த ஏரியாவில் நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இந்த இராணுவ வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கை நாங்கள் பலவிதமான இராணுவ வாகனங்கள் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய இராணுவ வாகனங்கள் எழுநூத்தி இருபதை இதுவரைக்கும் அளித்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த புல்டோசர் அது மாதிரி ஐட்டங்கள் எழுநூத்தி இருபது மெர்காஃபா இதுக்குள்ள வராது அது தனியாக அவங்க அழிச்சிருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் இந்த ஹம்மர் ஹம்மர் வெஹிக்கிள் அழிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த புல்டோசரை அழிக்கிறாங்க இது மாதிரி இருக்குல்ல இதில் எழுநூத்தி இருபது அழிக்கப்பட்டிருக்கிறான் சரி மற்றதெல்லாம் விடுவோம் பாவா வெறுமனே ஒரு எழுநூத்தி இருபதுல ஒன்றுக்குள்ள ஒருத்தன் இருந்தாலும் எழுநூற்றி இருபது பேர் காலியாக இல்லையா ஆனால் இன்னைக்கு மிசிரியல் சொல்கிறான் அறுநூத்தம்பது பேர் தான் செத்துருக்கிறோம்ங்கிறான் ஏண்டா இந்த வெஹிக்கிள் அடிப்படையாக வச்சா கூட டிரைவர் தான் செத்திருந்தா கூட வெஹிக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டு வந்த டிரைவர் தான் செத்தாண்டு வச்சிருந்தா கூட எழுநூத்தி இருபது பேர் செத்திருக்குன்னு ஆனாலும் அறுநூத்தம்பது பேர் என்னுக்கு இருக்கிறாங்க இதில் இருந்து புரியலையா அந்த அவர்களுடைய பத்திரிகை சொன்ன மாதிரி அவங்க ஜெயிக்கணும்னா வாயால் ஜெயிக்கலாம் பொய் சொல்லி ஜெயிக்கலாம் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கங்கிறது தெரியுது அதே மாதிரி அபு உதே அபு உபைதா சகோதரர் அபு உபைதா என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் கடந்த வாரத்தில் மட்டும் பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட நேரடி தாக்குதல்களில் பாரிய நேரடி தாக்குதல்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் பதினஞ்சு இடத்துல மிக பிரம்மாண்டமாக நடந்த நேரடி ஃபயரிங்கில் நாங்கள் ஜெயிச்சிருக்கிறோம் கடந்த வாரம் அதே மாதிரி பன்னிரண்டு இடங்களில் குண்டு தாக்குதல் நடத்தி எரிகுண்டுகள் நடத்தி அதில் நாங்கள் ஜெயிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சில சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இந்த 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 இடத்த கவனிச்சுக்கிறீங்களேன் சில நேரங்களில் தளபதிகள் அதாவது இஸ்ரேலுடைய தளபதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் முஜாஹிதீன்கள் இந்த போராடுகிற முஜாஹிதீன்களை நாங்கள் வந்து குறி வைக்கிறோம் என்றெல்லாம் இஸ்ரேல் அறிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க தலைவர் தலைவர்கள் செத்து போகிறதையும் சொல்கிறாங்க இதே நேரத்தில் எங்களுடைய முஜாஹிதீன்கள் மீதும் அவங்க தாக்கல் நடத்துகிறாங்கிற செய்தியெல்லாம் சொல்கிறாங்க
எத்தனை பேரை கொண்டிருக்கிற ஒரு தளபதியும் கிடையாதுங்கிறாரு அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் சில நேரங்களில் நாங்கள் பால் அடைஞ்சி விட்டுட்டு வந்த பங்கர் இந்த பங்கர் கதை தான் புத்தி காட்டி சொல்கிறாரு பங்கரை நாங்கள் விட்டு வந்த முடியும் அதை போய் பிடிச்சிட்டு பங்கரை பிடிச்சிட்டோம் பங்கரை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதையும் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அல்லது நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு நாங்கள் விட்டுட்டு வந்த ராக்கெட் லான்ச்சர்கள் இருக்கும் இது எங்களுக்கு தேவையில்லை விட்டுட்டு வந்திருப்போம் அதை பிடிச்சிட்டு ஆயுத கிடங்கு விடிக்கப்பட்டது அப்படிம்பாங்க நடக்குது இல்லை ஒரு ப ரெண்டு மூணு ரைஃபிள் இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் ஆயுத கிடங்கையை விடுத்து விட்டோம் அப்படிம்பாங்க இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்று சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சில நேரங்களில் நாங்கள் எங்களுடைய இராணுவ தலம் ஒன்று விட்டுட்டு வந்திருப்போம் அதை காலி செஞ்சுட்டு வந்த இராணுவ தலம் அல்லது எங்களுடைய ஆஃபீஸை பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொல்கிறாரு நீங்கள் எதெல்லாம் கொண்டாடுறீங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் விட்டுட்டு வந்தது டைம் இஸ் ஓவருங்கிறாரு நாங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தது எங்கள் நாங்கள் விட்டுட்டு வந்த பங்கரை பிடிப்பீங்க நாங்கள் விட்டுட்டு வந்த ரைஃபிளை பிடிப்பீங்க நாங்கள் விட்டுட்டு வந்த எதையாவது பிடிப்பீங்க எழுதுட்டு நீங்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்று சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏன் கொண்டாடுறதுலேருந்து என்ன தெரியுதுண்டா இந்த வரலாற்றில் இருந்து நீங்கள் என்ன பாடம் படிக்கவே இல்லை அற்பமாக இருக்குது நீங்கள் கொண்டாடுகிறதெல்லாம் நாங்கள் விட்டுட்டு போனது எங்களை நீங்கள் அழித்து கொண்டாடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாற்றிலேருந்து நீங்கள் பாடம் படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் இதற்கு முன்பதாக நீங்கள் எங்களுடைய பல தளபதிகளை கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஷேக் அகமது யாசின் கொல்லப்பட்டார் ஷேக் ரந்திசி கொல்லப்பட்டார் கஸ்ஸாம் இஸ்ஸத் இஸ்ஸத்தீன் அல் கஸ்ஸாம் கொல்லப்பட்டார் இப்படி பல தலைவர்கள் இந்த அதாவது ஹமாஸில் மட்டுமல்ல குதுசில் மட்டுமல்ல பல தலைவர்களை அவர்கள் கொன்றொழித்தார்கள் அதையெல்லாம் அவர் நினைவுட்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் இதற்கு முன்பதாக பல தலைவர்களை கொலை செய்திருக்கிறீர்கள் ஆயிரக்கணக்கான முஜாஹிதீன்களை நீங்கள் கொலை செய்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்னு கேட்டால் அவர்கள் சிந்திய ரத்தங்கள் எங்களுக்கு வெற்றியை தந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கள் தலை அன்னைக்கு அசால்ட்டாக எங்கள் தலைவரை கொண்டீங்கல்ல இன்னைக்கு ஒருத்தனை கொள்ள முடியுமா இந்த சின்வார தேடி அலைஞ்சி திரியிற நாய் மாதிரி அலைகிறது தெரியலையா நமக்கு அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் எங்களுடைய தலைவர்களை கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆயிரக்கணக்கான முஜாஹிதீன்களை ஒரு காலத்தில் நீங்கள் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு ஒன்றும் உங்களால் பண்ண முடியலை அவர்கள் சிந்திய ரத்தத்தினால் நாங்கள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாட உதவியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தொடர்ச்சியாக அபூபைதா அவங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் எதிரி தன்னுடைய முட்டாள்தனத்தினாலையும் தான் செய்ய செய்கிற தவறுகளினாலையும் தொடர்ந்து தோத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் முட்டாள்தனத்தினாலும் <laughs> என்னன்னா நாங்கள் யுத்தம் பண்ணியே கைதிகளை மீட்டுருவோம்ங்கிறாங்கல்ல கிளிச்சிருவிய இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் பிடுங்கினது எல்லாமே தேவைக்கில்லாத ஆணி தாண்டா நீங்கள் பிடுங்கிறது எல்லாமே தேவைக்கில்லாத தலைமுடி தாண்டா அதனால் இந்த வேலையை செய்யாத உனக்கு உங்கள் ஆக்கள் வேணுமாக இருந்தால் உ நிரந்தர யுத்த நிறுத்தம் வா அப்போ உங்கள் ஆக்கள் உயிரோடு தந்துடுறோம் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் ஆக்களை நீயே கொண்டுருவ அதுக்கு தான் அந்த வீடியோ போட்டு காட்டுறாங்க நீயே நீயே கொண்டுருவப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அதாவது தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய நண்பர்களிடத்தில் எல்லாம் அந்த ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேல் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உண்மைதான் அமெரிக்கா வாங்கல பிரான்ஸ் வாங்கல ஜெர்மன் வாங்கல பிரிட்டானியா வாங்கல எதுக்குடா வெறும் நாற்பதாயிரம் பேர் கொண்ட கசாம் பிரிகேட் ஒரு ஒவ்வொரு படையில் பத்து பத்து பத்தாயிரம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட மற்ற எல்லா படையணும் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வருவாங்க மொத்தம் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு படை அணியை அழிக்கிறதுக்காக பெரிய ஆயுதங்கள் ஒன்றும் கிடையாது இவங்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் மெர்காவா டேங்குகள் எல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிட்டும் இல்லை அப்படி இருக்கிற ஒரு படை வெறுமனே காசாங்கிற நாற்பது கிலோமீட்டர் சதுர அடியை கொண்ட சதுர கிலோமீட்டரை கொண்ட ஒரு ஏரியா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கசாமல் அழிக்கிறதுக்கு ஏதோ ரஷ்யாவோட சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கல கொஞ்சம் நீங்களும் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறிய இதுல இருந்து தெரியலையா நீ தோத்துக்கிட்டு வர்ற அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு அபு பைதா நெத்தி பொட்டுல வச்ச மாதிரி அவ்வளவு கலகலப்பான ஒரு அறிவித்தலை செருப்ப கலட்டி அடிக்கிற மாதிரி பேசியிருக்கிறார் பாருங்களேன் பேசிட்டு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா இந்த இடத்துல எதிரிகளை நடுங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய நண்பர்களான எங்களுடைய உடன்பிறப்புகளான ஹிஸ்புல்லாக்களுக்கும் ஹூதிகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் இந்த நேரத்தில் காசா மக்களுக்காக நீங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நம்முடைய முரண்பாடுகளை மறந்து நாம் இந்த இடத்தில் காசா
வாங்க வந்து சேருங்கன்னு சொல்லி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு இப்போ உக்ரைனில் இருந்து ரஷ்யாக்காரனோட முட்டி மோதிரத்துக்கு துப்பி இல்லாமல் இங்கே சம்பளத்துக்காக வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் காசா மக்களை கொள்றதுக்காக இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கிறாங்க அவங்கள ஏழு பேர் இது வரைக்கும் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லிஸ்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்டா இங்கே வந்து சாகுறீங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவிகள் மீது ரஷ்யா நடத்துகிற தாக்குதலை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை உக்ரைன் ரஷ்யா ஓர்லையும் பொதுமக்கள் கொல்லப்படக்கூடாது ஒரு ஒரு வாரண்டு வந்துட்டா பொதுமக்கள் சாவதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த யுத்தங்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்றைக்கும் நம்முடைய நிலைப்பாடு ஆனால் உக்ரைனில் இருந்து சம்பளத்துக்காக வந்து அப்பாவி பொதுமக்களை கொள்றதுக்காக வர்றான் பாருங்க அவனை வச்சு செஞ்சிருக்கிறாங்கிறதுக்குல அது ஒரு மகிழ்வுக்குரியது தான் ஏன் கேட்டால் அப்பாவிகளை கொள்வதற்கு எவன் துணிந்தாலும் அதற்கு எதிராக ஜனநாயக ரீதியிலையும் அதற்கு எதிராக இராணுவ ரீதியிலும் ஒரு இராணுவமாக ஹமாஸ் சிறப்பான முடிவுகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள தலைப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இன்னும் சில சம்பவங்கள் இன்றைக்கு அவருடைய இந்த விவகாரம் போக நம்ம ஏற்கனவே அதாவது நேற்றைய தினம் ஒரு வீடியோவை போட்டு காட்டினோம் அதாவது ஹமாசு வந்து ஆயுத தொழிற்சாலையை காட்டியிருந்தாங்க எப்படி ஆயுதம் பண்ணுறோம்ங்கிற ஆயுத தொழிற்சாலை நம்ம கொஞ்சம் தான் போட்டு காட்டணும் காட்டினு இந்த ஸ்னைப்பர் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க அந்த அவருடைய ஸ்னைப்பர் குரூப் இருக்கிறாங்க அவங்க தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய அந்த காட்சியெல்லாம் அதில் இருந்துச்சு அதை போட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டால் அதாவது இப்போ இப்படி ஒன்று காட்டுறாங்க ஏற்கனவே இப்படி தான் ஒரு வீடியோவை காட்டினாங்க நாங்கள் வந்து டெல் அவிவ தீ வச்சு எரிப்போம் நாங்கள் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு இன்றைக்கி ஆயிரம் ஏவுகணை அவே இருக்கானா அதையெல்லாம் சொல்லி காட்டிட்டு என்ன சொன்னா இன்னைக்கு இந்த வீடியோ போட்டுக்கிறாங்க ஒரு ஓரிரு நாட்கள் இதுக்கும் அவங்க வந்து இந்த இது அப்படியே உண்மைப்படுத்துவாங்க என்கிற ஒரு செய்தியை நான் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல அந்த வீடியோவை பாருங்களேன் செஞ்சதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சோல்ஜர்ஸ் வர்றாங்க இப்போ வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இப்படி இருந்து அவங்க அந்த அதுக்குரிய பயிற்சிகள் எடுக்கிற மாதிரியான அந்த வீடியோ தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இப்படி தான் இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்கள் ஆக்கில் போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறோம் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நிறைய பேர் போக போகிறீங்க என்று சொல்லி ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ என்ன கவனிக்கணும்னா எப்பொழுதும் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கசாம் பிரிகேட் அல்லது அல் குதுஸ் பிரிகேட் இவங்க பாலஸ்தீனத்துக்குள்ள இந்த வார்ல நம்ம இவங்கள்ட்ட கவனிக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ரெண்டு நாளில் ஒரு பெரிய ஒரு அட்டம்ட் ஒன்று பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னால் பெரிய ஒரு அட்டாக்கை பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு வீடியோ போடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்பதாக அந்த பெரிய ஆயுத கிடங்கினுடைய ஒரு வீடியோ ஒன்று ஒளிபரப்பினாங்க ஒரு ட்ரா ட்ரோனில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஷார்ட் ஒன்று காட்டினாங்க கீழே அப்படி தரை தரை மாதிரியே இருக்கும் ஒரு புடவை திறந்து வரும் அதுக்குள்ளே நிறைய நூற்றுக்கணக்கான ஏவுகணைகளை போட்டு நாங்கள் வந்து டெல் அவிவை தீ வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க டெல் அவிவு பத்தி எரியும் நேற்று பார்த்தோமா பத்து எரிஞ்சுதா அங்க எடுக்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது இன்னைக்கு அல்ஜசீரா என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா டெல் அவிவின் பல பகுதிகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு கிடக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க டெல் அவிவில் இப்போ அந்த ஏவுகணைகளுடைய சிதிலங்களை புறக்கி எடுக்கிற அளவுக்கு அடிச்சு துவம்சம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம நேற்று நம்ம எண்ணினதே நூற்றுக்கு மேலே நம்மளே நூற்றுக்கு மேலே என்றோம்னா அப்போ எத்தனை அடிச்சிருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க ஏற்கனவே போட்டு காட்டிட்டு தான் அடிக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் இப்படி தான் தாக்குறோம் என்று சொல்லி வெளிப்படையாகவே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ வெளியிட்டுட்டாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள்லையோ மூணு நாள்லையோ அஞ்சு நாள்லையோ பத்து நாள்லையோ மிகப்பெரிய ஒரு அட்டாக் நடக்க போகுது என்கிறதுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாகவும் அது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ அந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய காட்சியை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்க நம்ம நேற்றே சொன்ன இப்படி ஒரு வீடியோ வந்திருக்குது எனவே இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க தாக்கல் நடத்தி முடியும் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா நேற்று ஸ்னைப்பர் தாக்கல் நடத்துகிற வீடியோவை இப்படி தான் நடத்துவோம்னு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கு நடத்திய வீடியோவை ஊடகங்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு ஹமாஸ் நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஸ்னைப்பர் தாக்குதலை இன்றைக்கு மிக தெளிவாக ஊடகங்கள் வெளியிட்டு எப்படி எல்லாம் நெத்தி பொட்டுல வச்சு 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 இஸ்ரேலிய ராணுவத்தை கபிரிஸ்தானத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க சமாதி கட்டி பாடையில் தூக்கிட்டு போங்கடா என்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஒரு தனி ஒரு நிகழ்ச்சியாக இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வீடியோக்களை அவர்கள் ஒளிபரப்பி இருக்கிறார்கள் இந்த வீடியோக்கள் அவருடைய தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட வீடியோ இதனுடைய லிங்க் நம்ம தனியாகவே போட்டலாம் அதை நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்னைப்பர் தாக்குதல் எப்படி நடத்தி இருக்கிறாங்கன்னு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் ஸ்னைப்பர் தாக்குதல் மாதிரி ஏதாவது
சொல்லி அடிச்சிருக்கிறாங்க அதற்குரிய வீடியோக்களும் இன்றைக்கு ஆதாரங்களும் வெளியிடப்பட்டிருக்க ஸ்னைப்பர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அது சாதாரண தாக்குதல் இல்லை கரெக்டா குறிபார்த்து 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 தாக்கி இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இதுல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் முழுவதுமாக டெல்லவிவ் மீது கஸ்ஸாம் படை அணி முழுக்க முழுக்க கடுமையான ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய வீடியோ இன்றைக்கு வெளியாக இருக்கிறது இந்த வீடியோவை நம்ம தனியாகவே அதில் போட்டுவிட்ருவோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எவ்வளவு அதிகமான தாக்குதல்களை அவர்கள் இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற காட்சிகளை நீங்கள் காண முடியும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கஸ்ஸாம் நடத்தியிருக்க கஸ்ஸாம்ங்கிறத விட கஸ்ஸாமுடைய அந்த துணைப்படையாக வந்திருக்கவர்கள் தான் இன்றைக்கு கடுமையான தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறாங்க நிறைய மெர்காவா டேங்குகள் எல்லாம் அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சி வெளியாக இருக்கிறது அந்த டேங்குகள் எல்லாம் முழுமையாக அளிக்கப்படுகிறது அதுக்குரிய வீடியோக்களை தான் இன்றைக்கு ஜசீரா உள்ளிட்ட பல ஊடகங்கள் இந்த வீடியோக்களை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இதை நமக்கு முழுமையாக போட்டு காட்ட முடியாது கடுமையான ஒரு தாக்குதல் பயங்கரமான ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நீங்க காண முடியும் அதே மாதிரி இந்த காட்சியை பாருங்க எப்படி இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு ஏவுகணை இது என்ன ஏவுகணைன்னு தெரியல இப்படி ஒரு புழுதி பறக்கிற அளவுக்கு உண்டான ஒரு ஏவுகணை தாக்குதல் இதுவரைக்கும் நடத்தப்படலை இது வந்து புர்கான ஏவுகிற நேரத்தில் புர்கான ஏவுகணை ஹிஸ்புல்லா ஏவும் போது ஏன்னா அது நிறைய ஒரு பெரிய ராக்கெட் லான்சருங்கிறதுனால அப்படி ஒரு படுபயங்கரமான தாக்குதலாக இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு அவங்க போட்டு காட்டியிருக்கிறத பொறுத்தவரையில் அதை விட ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாக்குதலாக இருக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது குதுஸ் படை அணியினத்தில் நானூறு கிலோ வெடிமருந்துகளை சுமந்து செல்லக்கூடிய புர்கானுக்கு நிகரான ஏவுகணைகள் இருப்பது ஒரு மெர்காவாவை பற்றி ஒரு தனியான ஒரு நிகழ்ச்சி போட்டிருக்கிறாங்க குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் மெர்காவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இஸ்ரேல் இராணுவத்தில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த மெர்காவா டேங்குங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் இஸ்ரேலை பாதுகாக்கும் கடவுள் என்று சொல்லி அவர்களால் வர்ணிக்கப்படும் அந்த அளவுக்கு மெர்காவாவை யாருமே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மெர்காவா டேங்குகளை பற்றி இந்த டேங்குகள் தற்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய டேங்குகள் ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் என்று சொல்லுவாங்க நான்காவது தலைமுறை மெர்காஃபா டேங்குகள் தான் தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மெர்காஃபா டேங்கை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இந்த மெர்காஃபா டேங்கை அளிக்கக்கூடிய கஸ்ஸாம்படை அணியினுடைய யாசின் ஒன் ஜீரோ அந்த ஆயுதம் வெறும் அறுநூறு டாலர்கள் பெருமதியான ஆயுதம் மட்டுமே அறுநூறு டாலர்களை கொண்ட பெருமதியான ஒரு ஆயுதத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்றாங்க கேட்டா பல மில்லியன் பெருமதியான மெர்காஃபா டேங்குகளை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மெர்காஃபா டேங்க் மீது அவர்கள் நடத்துகிற தாக்குதலால் கடுமையான ப ப படு பயங்கரமான இழப்புகளை அவர்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியை இன்றைக்கு மயாதீன் ஒரு தனி செய்தியாக வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்குற அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்காவினுடைய ஆயுதம் தாங்கி கப்பல் தற்போது பாபல் மந்தபில் இருக்குது மற்ற நாடுகள்லாம் வாங்குவாங்க எங்களோட சேர்ந்துக்கிறீங்களேன் ஹூதிகளுக்கு நம்ம தாக்கணுமே வாங்கலை என்று சொல்லி கோரிக்கை விடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற நீர்மூழ்கப்பல் அதை கொண்டு வர்றது பயங்காட்டுறதுக்கு அணு ஆயுத தாக்கல நடத்த போனாங்கன்னு சொன்னால் எமன் மட்டும் இல்லை சவுதியே மிஞ்சாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனையை அது உண்டாக்கிடும் அதனால தான் சவுதி அரேபியா கிருக்க மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிடாதீடா என்று சொல்லி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறானோ தெரியல அப்படி இருக்கும்போது இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இவருடைய யூஎஸ்எஸ் என்கிற இந்த கப்பல் வந்திருக்கிறது இந்த கப்பலில் இருந்து தாக்கல் நட இன்ன வரைக்கும் தாக்கல் நடத்தலை ஆனால் நடத்தின உங்களுக்கு நான் தாக்குவோம் பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நாளைய தினம் ஊதிகள் அவர்களுடைய எமனில் வந்து எல்லா நகரங்கள்லையும் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறாங்க பொதுமக்கள் திரளுங்கள் என்றுக்கிறாங்க நாளைக்கு எமனே வந்து கதிகலங்குகிற அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான பேரணி எல்லாம் அவங்க இன்னைக்கு நடத்தினாங்க இருபதாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்ட இராணுவத்தை ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்த்தாங்க அது மாதிரி நாளைக்கு அவங்க நடத்தி இருக்கிறாங்க என்கிற செய்திகள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் செங்கடல் பார்டருக்கு இது வந்திருக்கும் போது இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்திய அரசாங்கம் சார்பில் பத்திரிகா பத்திரிகையாளர் மாநாடு நடத்தப்பட்ட போது கேட்கப்பட்டது கேட்கப்பட்டதற்கு இந்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பொதுவாக 
ஆகவே நாங்கள் செங்கடல் பாதுகாப்பு வளையத்தில் நாங்கள் இணைஞ்சு தான் இருக்கிறோம் நாங்களும் வெஸ்டோடு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இந்த பதிலை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு ஒரு மலுப்பலான பதில் தான் இது ஒரு ஸ்டடியான பதில் கிடையாது ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் நான் ஹே இருக்கிறேன் ஹே என்று கிட்ட என்ன செய்வார்ன்னு கேட்டால் மோடிஜி வந்துருவார் மோடிஜி வந்து நான் இருக்கிறேன் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்டப்பை காட்டி உள்நாட்டுக்குள்ளையும் மோடி நான் பார்த்துங்க மோடி பேசி முடிய அதிர்ந்து போயிட்டாங்க அரபு நாடுகளே அப்படின்னு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு தௌலத்து பேச்சு பேசுறதுக்கு மோடியை தான் இதுக்கு இறக்குவாங்க இந்த மாதிரி கிருக்குத்தனமான பேச்சுகளுக்கெல்லாம் ஜி தான் சரியா இருப்பார்னு சொல்லி இறக்குவாங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்களே ஆனால் இன்னைக்கு மோடி ஜி வரல அதாவது ஒரு அல்ல கையை அனுப்பி வச்சு நாங்கள் அதோடு தானே இருக்கிறோம்ங்கிறாங்க அவர் சொல்றது இது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்தியா வந்து இந்த பதினோரு கூ பதினோரு பேர் கொண்ட பதினோரு நாடுகள் கொண்ட கூட்டமைப்போடு இருக்கிறோம்னு சொல்லலை ஆல்ரெடி முப்பத்தி ஆறு நாடுகளை கொண்ட செங்கடல் பாதுகாப்பு ஒரு அமைப்பு இருக்குது சவுதி அவங்க இவங்க எல்லாருமே இருக்கிற வளமையான ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதில் இந்தியாவும் இருக்கிறாங்க அதைத்தான் அவர் சொல்கிறாரு அதை இது மாதிரி காட்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாங்கள் அதில் இருக்கிறோம்ங்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அவங்க வர்றதுக்கு ஒன்றுக்கு பத்து வாட்டி நூறு வாட்டி யோசிப்பாங்க ஏன் யோசிப்பாங்கன்னு கேட்டால் இந்தியா த ஈரானோடு மிக நெருக்கம் பாராட்டி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சவுதியோடு தற்போது மிக நெருக்கம் பாராட்டி கொண்டிருக்கிறது இதே நேரத்தில் இந்தியாவினுடைய ஒரு போர்ட் ஒரு ஒரு துறைமுகத்தை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதானி குழுமத்தினுடைய ஒரு துறைமுகம் ஈரானில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எப்படி இலங்கையில் வந்து அந்த ஒரு முனையத்தை கொடுத்து கிழக்கு முனையம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா அதானிக்கு தற்போது கொழும்பு போர்ட்டில் கிழக்கு முனையம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இல்லாமல் இது இதாவது ஒரு முனையத்தை கொடுத்தாங்க ஈரானில் வந்து தனியான ஒரு போர்ட்டை அதானி குழுமம் அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் மோடிஜி எடுத்துகிட்டு வந்த ப்ராஜெக்டுகள் எனவே ஈரானை பகைச்சிக்கிட்டு ஊதிகளுக்கு தாக்கல் நடத்துவதற்கு இந்தியா முனையம் என்று நம்ப முடியாது அப்படி நினைச்சிருந்தா அவங்க என்ன செஞ்சு ஒரு <laughs> எனவே இந்தியா இப்படி ஒரு அறிவித்தலை விடுத்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஹவுத்திகள் என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வாங்க வந்து எங்களோட மோதுங்க நாங்கள் எனி டைம் தயாராக இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்கிறோம்னா உங்கள் லிஸ்டில் ஏற்கனவே நீங்கள் அசிங்கப்பட்ட ரெண்டு இடம் இருக்குது வியட்நாமில் அசிங்கப்பட்டு வெளியே போனீங்க அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தானில் அசிங்கப்பட்டு வெளியே போனீங்க அடுத்ததாக ஹவுத்திகளிடம் அசிங்கப்பட்டு வெளியே போகிற நாள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தெளிவாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை எப்பயும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஹவுத்திகளுடைய மார்க்க அடிப்படையிலான நிலைப்பாடுகளில் நாம் நேர்முரணான இடத்தில் இருக்கிறோம் அவர்களுடைய வலமையான ஆயுத கலாச்சாரத்திற்கும் நாம் முரண்பட்டவர்கள் ஹிஸ்புல்லாவுடைய விவகாரத்தில் நம்முடைய நிலைப்பாடு அதுதான் ஹமாசை பொறுத்தவரை அவர்கள் சுதந்திர போராளிகள் என்கிற அடிப்படையில் நாம் அவர்களை ஆதரித்துக் கொண்டிருப்போம் என்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஹவுத்திகள் இந்த இடத்துல அவர்கள் அவர்களுடைய செய்திகளை நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா பொது விவகாரத்தில் அவர்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள் காசாவில் அப்பாவிகள் கொல்லப்படுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவே நிறுத்தப்படாவிட்டால் நான் எக்ஸன் எடுப்பேன் சவுதி சொல்லலை ஹவுத்திகள் சொல்றாங்க குவைத்து சொல்லலை ஹவுத்திகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்ற நாடுகள் சொல்லலை ஹவுத்திகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க யாராவது அந்த மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய உதவியில் யாருடைய உதவியாவது அந்த மக்களுக்கு கிடைத்து அந்த மக்கள் உயிர் வாழ வேண்டும் கொல்ல கொல்லப்படுகிற அந்த காசா மக்கள் கொலைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அத்தனை பேருடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்திற்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் ஹவுத்திகள் இவங்க செஞ்ச இந்த வேலை தான் இன்னைக்கு பெரிய ஒரு ஏன்னா வெறுமனே இராணுவத்தினுடைய தோல்வி மட்டும் தோல்வி மட்டும் தான் இஸ்ரேலுக்கு இருந்தது இப்போ பொருளாதார தோல்வி வந்து நிறுத்துங்கடா போதும் என்று சொல்கிற அளவுக்கு மக்கள்லாம் நாட்டை விட்டு விரண்டு ஓடுறாங்க அந்த நிலையை உண்டாக்கிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்படி வியட்நாம்ல இருந்து ஓடினீங்களோ எப்படி நீங்கள் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ஓடினீங்களோ அடுத்த வரலாறு நீங்கள் எமன்ல இருந்து ஓடினதாக இருக்கும் வந்து பாடுறான் காலர் தூக்கி விட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆனா பார்க்கிற ஒரு பார்வை நூலாக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டா இதுவரைக்கும் அமெரிக்கா அடிப்பதற்கு தயாராகவில்லை இனியும் தயாராகுவாங்க என்று சொல்லி நம்ப முடியாது ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக நம்ம நிறைய விளக்கங்களும் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அதே நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் நாளைய தினம் அதே போன்று நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குற நேரத்தில் வெள்ளிக்கிழமையை நாம் அடைந்திருப்போம் வெள்ளிக்கிழமையில் ஒரு நேரம் இருக்கிறது என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா குலை வசல்லம் அவர
பிரார்த்தனை தான் அந்த பிரார்த்தனை என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது அதுதான் அந்த நேரம் என்பதும் தெரிகிறது எனவே ஜும்மாவுலையும் ஜும்மாவுடைய நேரத்தில் சுஜூதுலையும் அத்தையாத்துடைய நேரத்திலும் பாலஸ்தீன அப்பாவி மக்களுடைய மீட்சிக்காக அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்காக பிரார்த்தனை செய்கிற அதே நேரத்தில் இஸ்ரேலிய கொடூர அறக்கர்கள் அழிந்து நாசமாகி அசிங்கப்பட்டு தெரு தெருவாக அலைய வேண்டும் என்பதையும் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி நாம் கேட்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அக்சாவுல நாளைய தினம் தொழுகைக்காக எல்லா ஜெனில இருக்கு எல்லா பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் திரளுங்கள் என்கிற ஒரு அறிவித்தலை இன்றைக்கு ஹமாசும் விடுத்திருக்கிறார்கள் மற்ற மற்ற குழுக்களும் விடுத்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த தாக்குதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஆறாவது நாட்களை நாம் தாண்டி கொண்டிருக்கிறோம் எழுபத்தி ஆறாவது நாளாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு தொழுது கொண்டிருந்த இந்த புனித பள்ளிவாயல் பகுதிகளில் இதுவரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாலாயிரம் பேருக்கு மேலே தொழுகைக்கு அனுமதி இல்லை என்கிற ஒரு நிர்பந்தம் உண்டாக்கப்படுது இறுதியாக கடந்த வாரம் தொழுகைக்கு யாருக்குமே விடாம பள்ளிவாயல் மூடப்பட்டது வெளியில தான் மக்கள் எல்லாம் தொழுதாங்க இருக்கும் போது நாளைக்கு இளைஞர்கள் திரளுங்கள் நாம் தொழுகைக்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு கவலையும் தான் சந்தோஷமும் தான் நம்ம நாட்டில் நினச்சா கவலையாக இருக்குது அங்கே நினச்சா சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம நாட்டில் எத்தனை பள்ளிவாசல்களை உடச்சாங்க நாசமாக்கினாங்க கோட்ஸுக்கு போகிறதுக்கு கூட ஆள் கிடையாது ஜனநாயக ரீதியில் வேற ஒன்றும் நம்ம செய்யவும் முடியாது செய்யவும் கூடாது மார்க் அடிப்படல ஜனநாயக ரீதியில் இந்த பள்ளிவாயல்களுக்காக நம்முடைய உரிமைகள் இதுவரைக்கும் தர்கா டவுன் கலவரம் வேறுவள கலவரம் அதே போன்று அக்குரணை உள்ளிட்ட திகன கலவரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு திகன கலவரம் அந்த திகன அக்குரணை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடந்த கலவரத்தில் மட்டுமே இருபத்தி எட்டுக்கு மேற்பட்ட பள்ளிவாயல்கள் தாக்கப்பட்டது அவ்வளவு அநியாயங்கள் நடத்தப்பட்டது நம்ம செஞ்சது என்னென்னு கேட்டால் நம்முடைய அரசியல்வாதிகள் வளமலை செய்கிறதுன்னா நாங்கள் விடமாட்டோம் ரெண்டு லொண்டு பார்ப்போம் வழக்கு போடுவோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க கிந்தோட்ட கலவர நேரத்தில் நமக்கு தெரியும் முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் அங்கே போயிருப்பார் சார் எங்களுக்கு அடித்ததே இவங்க தான் சார் இருக்கலாம் நீங்கள் வருவீங்களா நான் வழக்கு போடுவேன் பாரு இன்னமும் அவர் வழக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு நம்முடைய தலைவர்களை நினச்சா நல்லா தான் காப்பாற்றணும் ஏன்னா இதை நம்ம மக்களும் உணராத வரைக்கும் இதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காது தலைவர்கள் நம்பிக்கையானவர்களாக தலைவர்கள் இந்த சமுதாயத்தினுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கிறவர்களாக உரிமைக்காக தைரியமாக போராடுகிறவர்களாக ஜனநாயக ரீதியில் தைரியமாக பேசக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய சமூகம்தான் உருப்படும் என்பதையும் நாம் வரலாற்று ரீதியிலே புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஹமாசுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் வயசாளிகள் தான் அவருடைய தலைகள் நரைத்து நிறைத்திருக்கிறது ஈமானும் அவருடைய மன உறுதியும் நரைக்கவில்லை இளமை இருக்கிறது <laughs> அக்சாவுக்கு நாளை தினம் தொழுகைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள் இன்ஷாலா அவர்களுடைய தொழுகை நேரத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் அந்த ஜும்மா முடியவே இன்ஷாலா அது தொடர்பான ஒரு வீடியோவை பெரும்பாலும் அவங்க ஜும்மா முடிகிற நேரம் நமக்கு ஈவினிங் ஆகிரும் அந்த ஈவினிங் நம்முடைய வீடியோவில் கூட சம்பந்தமான ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை நம்ம அந்த டைமுக்கு தருவோம் அதுக்கும் காத்து கொண்டிருங்கிற செய்தியோட இன்றைக்கு கசாம்படை அணி என்ன தாக்குதல்களை எல்லாம் நடத்தி இருக்கிறார்கள்ங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடக்கு காசா எங்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது நாங்கள் அதை முழுமையாக கைப்பற்றி விட்டோம் ஒருவனுக்கான <laughs> 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 நடத்திய <laughs> 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 
என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டால் அவர்கள் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸோடு கடுமையான சண்டைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே பதினோரு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு பதினோரு பேர் கொண்ட ஒரு குழு இந்த கோலான் மாதிரி ஒரு ஒரு படை அணி ஒரு பெட்டாலியன் அந்த பெட்டாலியனை முழுமையாக நாங்கள் அழித்தோம் அழித்து முடிய அந்த பெட்டாலியனை பாதுகாக்கிறதுக்காக எட்டு பேர் கொண்ட இன்னொரு பெட்டாலியன் வந்தாங்க இவங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து ரெண்டு பேரையும் ஒரே இடத்துல போட்டு தள்ளியிருக்கிறோங்கிற செய்தியை கசாம் என்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒழிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆறு இஸ்ரேலிய ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்களை நாங்கள் தாக்கி அளித்திருக்கிறோம் அதே இடத்துல ஏழு ராணுவ வாகனங்களையும் நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம் என்கிற பட்டியலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்க கேட்டால் காசாவில் பாலஸ்தீன பள்ளிவாயல் பாலஸ்தீன் மொஸ்க் அமைந்திருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு பேரில் ஒரு மொஸ்க் பாலஸ்தீன் மொஸ்க் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ராணுவ வாகனத்தில் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் பல வீரர்களை நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம் அத்தனை பேரையும் காலி பண்ணியிருக்க அவங்க <laughs> அல் குதுஸ் படையணி ஆல்ரெடி களத்தில் இருக்கிறாங்க தற்போது அல் அக்சா படையணி வந்திருக்கிறாங்க அல் அக்சா படையணி சுஜா யா ஜெய்தூன் ஆகிய பகுதிகளிலையும் அதே போன்று அல் பலாத் ஹான் யூனுசனுடைய கிழக்கு பகுதிகளிலையும் நடத்திய பாரிய தாக்குதல்களில் அவர்களும் டசன் கணக்கான இஸ்ரேலிய இராணுவத்தினரை நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம் என்ற செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல் வந்த வகையில் வந்ததுமே சிக்ஸர் தான் எல்லாமே அடித்ததெல்லாம் செஞ்சரி அடிக்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இன்றைக்கு அல் அக்சா படையணி களத்திற்கு வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி உமர் அல் காசிம் தியாகி உமர் அல் காசிம் இவர் வந்து ஒரு படையணியினுடைய ஒரு பிரிகேடினுடைய தலைவராக இருந்து மரணித்தவராக இருந்திருப்பார் அதனால தான் அவருக்கு தியாகி என்கிற பட்டம் சூட்டி அவரில் பேரில் வச்சுருக்காங்க இது உமர் படையணி அல்ல உமர் ரதியல்லானுடைய பெயரில் இருக்கக்கூடிய படையணி அல்ல உமர் அல் காசிம் படையணி அவர்கள் இன்றைக்கு களத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இரண்டு புதிய பிரிகேட் புதிய படையணி களத்திற்கு வந்திருப்பதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்று கேட்டால் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது கடுமையான யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே அல் அக்சா படையணி களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் தற்போது உமர் அல் காசிம் படையணி களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஹான் யூனுசினுடைய மத்திய பகுதிகளிலையும் கிழக்கு பகுதிகளிலையும் ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பாரிய தாக்குதல்களை இவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு படையணியுடைய மற்ற மற்ற தாக்குதல்கள் என்ன என்பதெல்லாம் அடுத்தடுத்த நேரங்களில் தான் நமக்கு தெரிய வரும் அதே நேரத்தில் சராயா அல் குதுஸ் நமக்கு தெரியும் அல் குதுஸ் படையணி இந்த அல் குதுஸ் படையணி என்ன செய்கிறாங்கன்னா கீசூபீம் இராணுவ தளத்தின் மீது மிக கடுமையான மிக பாரிய அளவிலான மோட்டார் தாக்குதல்களை நடத்தி இன்றைக்கு அதனை நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம் என்கிற செய்தியையும் அவர்கள் சொல்லி இப்படி எண்ணிலடங்காத தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலிய ராணுவம் தோல்விக்கு மேல் தோல்வியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காசாவினுடைய ஆளும் கட்சியாக இருந்து காசாவை ஆளுகிற கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஹமாசும் அவர்களுடைய ராணுவ பிரிவுமாக இருக்கிற கசாம் பிரிகேடும் அதே போன்று அல் குதுஸ் படையணி இப்பொழுது வந்திருக்கிற அல் அக்சா படையணி உமர் அல் காசிம் படையணி போன்ற அத்தனை சகோதரர்களும் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியை சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இவர்களுக்கு ஆதரவு பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் இவர்களுக்கு பின்னால் திரண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மிலிட்ரி வாரில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மீடியா வாரில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சைக்காலஜிக்கல் வார்லையும் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தற்போது ரெட் சீல நடக்கக்கூடிய வார்லையும் அவர்கள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா பகுதியும் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுத்தாலா அவர்களுடைய தியாகத்தை வீணாக்க மாட்டான் அவர்களை கைவிட மாட்டான் இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலும் நீங்கள் தவறாமல் அந்த மக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாஹுத்தாலா அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் தைரியமானவர்களாக அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் அவர்கள் அந்த நாட்டுக்கு எப்படி நெல்சன் மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்காவுக்கான போராளியாக மதிக்கப்பட்டாரோ எப்படி ஷேகுவேரா மதிக்கப்பட்டாரோ இப்படி எப் ஒவ்வொரு சமூகமும் அவர்களுக்குரிய தலைவர்களை மதித்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்தினுடைய போராளிகளாக பாலஸ்தீனத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள் இந்த ஹமாசும் மற்ற மற்ற படையணியைச் சேர்ந்தவர்களும் தான் அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு சிலரால் பயங்கரவாதிகளாக பார் பார்க்கப்பட்டாலும் நாம் எப்பொழுதும் சொல்லுகிற ஒரு விவகாரம்தான் போராடுகிற நேரத்தில் பயங்கரவாதியாக பார்க்கப்படுகிறவன் ஜெயித்ததற்கு பின்னர் தியாகியாக பார்க்கப்படுவான் நெல்சன் மண்டேலா பயங்கரவாதியாக பார்க்கப்பட்டார் பின்னாட்களில் தவிர்க்க முடியாத தியாகியாக இன்றைக்கு அவரை பயங்கரவாதி என்று சொன்னவர்களை போட்டி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷேகுவேரா பயங்கரவாதியாக பார்க்கப்பட்டான் இன்றைக்கும் ஷேகுவேரா தியாகியாக பார்க்கப்படுகிற நிலை உருவாகி இருக்கிறது கியூபாவைச் சேர்ந்த பிடல் காஸ்ட்ரோ பயங்கரவாதியாக பார்க்கப்பட்டார் இன்றைக்கு பிடல் காஸ்ட்ரோவாக இருந்தாலும் ராகுல் காஸ்ட்ரோவாக இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் தியாகியாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் ஏன் நம்முடைய நாட்டைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் ஊவா
தீவிரவாதிகள் பட்டியல் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் என்ற பட்டியலில் சேர்த்து அவர்களுடைய பிரஜா உரிமை வரைக்கும் ரத்து செய்திருந்தார்கள் அந்த பிரஜா உரிமையை கூட மைத்திரிபால சிறிசேனா ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு மீட்டெடுத்தார் பிரிட்டானியாவோடு சேர்ந்து என்கிற வரலாறுகள் எல்லாம் உண்டு நம்முடைய நாட்டைச் சேர்ந்த ஷேக் தீதி உள்ளிட்ட முஸ்லீம் தலைவர்கள் ஏழு பேர் இன்று வரைக்கும் தாய் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போராடினார்கள் என்பதற்காகவே பிரஜா உரிமை ரத்து செய்யப்பட்டு அவர்கள் பயங்கரவாத பட்டியலில் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அந்த பட்டியல் இருந்து சுதந்திரத்தின் போராளிகளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று பலமுறை நாமும் அரசாங்கத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி சுதந்திரத்திற்காக போராடிய அத்தனை பேரும் ஆரம்பமாக தீவிரவாதிகளாக பயங்கரவாதிகளாக பார்க்கப்பட்டவர்கள் தான் பின் நாட்களில் ஜெயித்ததற்கு பிறகு அவர்கள் தியாகிகளாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்ஷாலா இந்த சகோதரர்களும் அப்படி பார்க்கிற நிலை ஏற்படும் ஒரு நாளும் நாம் பயங்கரவாதத்தை ஆதரிப்பதில்லை ஆதரிக்க கூடியவர்களும் அல்ல ஐஎஸ் ஐஎஸ் போன்ற பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக உரத்து குரல் கொடுக்க கூடியவர்களாக நாம் அத்தனை பேரும் இருக்க வேண்டும் பயங்கரவாதம் ஆபத்தானது பயங்கரவாதம் நீதியற்றது பயங்கரவாதம் நேர்மையற்றது பயங்கரவாதம் அத்தனை பேரையும் அளிக்கக்கூடியது சுதந்திரம் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரானது எனவே சுதந்திரத்திற்காக போராடுகிற இந்த போராளிகளும் பயங்கரவாதிகளாக இருக்கிற ஐஎஸ் ஐஎஸ் உள்ளிட்டவர்களும் சமனாக மாட்டார்கள் எனவே பயங்கரவாதம் ஒழிய வேண்டும் இஸ்ரேலிய அரச பயங்கரவாதம் ஒழிய வேண்டும் ஜனநாயகம் நிலைக்க வேண்டும் ஜனநாயகம் வெற்றி பெற வேண்டும் ஜனநாயக ரீதியில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து அவர்களும் நம்மை போன்றவர்களாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் அதற்காக அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஜனநாயக ரீதியில் அவர்களுக்காக முடிந்த போராட்டங்களை செய்யுங்கள் என்கிற கோரிக்கையோடு தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த செய்திகளை நீங்கள் பார்த்து வர்றீங்க அத்தனை பேரும் பல பேர் என்னை தொடர்பு கொண்டு பேசுகிறீர்கள் என்ன நிறைய பேர் என்னோடு வாட்ஸ்அப் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறீங்க அத்தனை பேருக்கும் ஜசாக் அல்லாஹு ஹைரா அல்லா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அருள் புரியட்டும் அல்லா உங்கள் அத்தனை பேருடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியவர்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் தாராளமாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் எந்த எந்த கருத்துக்களாக இருந்தால் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய ரஸ்மின் எம்ஐஎஸ்சி என்கிற இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கிறங்க டெலிகிராம்லையும் வாட்ஸ்அப்லையும் இணையாதவங்க இணைஞ்சுக்கிறங்க என்பதை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகிரதவான அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலம்